সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা এইচএসসি ক্লাসের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বীমা প্রথম পত্রের নবম অধ্যায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি ও আয়ের হার এর তৃতীয় লেকচারে আমি আলোচনা করব যারা পূর্বে দুটি লেকচার দেখনি তাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দুটি ভিডিওর লিংক দেওয়া আছে তোমরা সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারো অথবা আমাদের এই ভিডিওর ডান পাশের উপরে দেখো যে আই নামে একটা বাটন আছে সেখানে আই ক্লিক করলে কিন্তু সেখানে তোমরা আমাদের এই প্লে লিস্টের লিঙ্কটা পেয়ে যাবে সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারবে তো আমরা এই লেকচারটি সাজানোর জন্য যে বই থেকে সহায়তা নিয়েছি সেটি আমাদেরই রচিত সঞ্চলন প্রকাশনের ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম বছর এই বই থেকে তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা যাই বিভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক কি বিভেদাঙ্ককে আমরা ইংরেজিতে বলেছি কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন কো এফিসিয়েন্টের কিন্তু আমরা মানে জানি যে সহক এবং ভ্যারিয়েশন মানে কিন্তু বিচ্যুতি বুঝি তাহলে বিচ্যুতির সহককে আমরা বলতেছি বিভেদাঙ্ক তাহলে বিভেদাঙ্ক হলো কি ঝুঁকি পরিমাপের একটি আদর্শ পদ্ধতি যা আদর্শ বিচ্যুতি ও গড় আয়ের ভাগফল দ্বারা নির্ণয় করা হয় তাহলে আমরা এর সূত্রটা জানি যে সূত্রকে আমরা সংক্ষেপে বলি সিবি সিবি বলতে আমরা বলছি কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন সমান সমান সিগমা এখানে সিগমা এটাকে আমরা এটা চিহ্নটার নাম হচ্ছে সিগমা কিন্তু এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ডিভাইড বাই হচ্ছে আর বার যেটাকে আমরা বলতেছি এক্সপেক্টেড রিটার্ন বা গড় আয় ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ সিবি নির্ণয় করতে গেলে সিবি সূত্রটাকে আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে সিবি সূত্রটা কি সিবি সূত্র হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি বাই গড় আয়ের হার আদর্শ বিচ্যুতি দিয়ে আমরা কি করব গড় আয়ের দ্বারা বাক করলে আমরা সিবির মান পেয়ে যাব তো ব্যবহারটা কখন আমি সিবির প্রশ্ন সিবির প্রশ্নে সিবি বলা থাকলে আমরা সিবি ব্যবহার করবো আর কোন সময় ব্যবহার করবো তা জানতে আমরা এখানে দেওয়া আছে দেখো কি লেখা আছে যে ব্যবহার প্রশ্নে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ণয় করতে বললে বা একাধিক প্রকল্প থাকলে তা কোনটি গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির ভিত্তিতে নির্ণয় করতে বললে অথবা বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করতে বললে এই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ প্রশ্ন যখন এক বা একাধিক প্রজেক্ট দেওয়া থাকবে সেখানে বলবে যে কোনটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সিবি নির্ণয় করবো আর হচ্ছে এই যে সরাসরি সিবি নির্ণয় করতে বলে অথবা বিবেদাঙ্গ নির্ণয় করতে বলে আমরা সিবি সূত্র প্রয়োগ করে সিবি নির্ণয় করবো আচ্ছা সিবি ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্তটা কিভাবে দিই সিবি ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত দিয়ে হচ্ছে যদি একাধিক প্রকল্প থাকে তবে প্রথমে সবগুলো প্রকল্পে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ এরপর কি করতে হবে এরপর বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে যে প্রকল্পের বিবেদাঙ্ক যত বেশি সেই প্রকল্পের ঝুঁকি যত বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে প্রকল্পের বিবেদাঙ্ক কম হবে সেটিকে গ্রহণ করতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের বিবেদাঙ্ক করার কি কখন করব এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত নিব তা আমরা আলোচনা করলাম তো আমরা একটা উদাহরণে যাই যে জাফর সাহেব এক্স ও ওয়াই দুটি প্রকল্পে তার মূলধন বিনিয়োগ করেছেন কিন্তু মূলধনের অপর্যাপ্ততার কারণে তিনি একটি প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রকল্প দুটির গত বছরে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ তো আয়ের পরিমাণটা দেওয়া আছে যা আয় দেওয়া আছে এখানে প্রশ্ন করে কী বলছে উপযুক্ত তথ্য থেকে এক্স প্রকল্প আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করো কোনটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো তার মানে এখানে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে বলছে আমরা সাধারণত আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে পারি যারা পারো না তারা আমাদের আগের লেসনের ভিডিওটা দেখলেই আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে পারবে তো আমরা এই জন্য যেহেতু এই ভিডিওর এই লেকচারটা একটু পড়ো আমরা এই জন্য এই আদর্শ বিচ্যুতি এখানে আলোচনা করলাম না যারা আদর্শ বিচ্যুতি এখনও পারো না তারা লেকচার দুই দেখে আসলে অবশ্যই পারবে তো আমরা সরাসরি আদর্শ বিচ্যুতি এখানে নির্ণয় করা আছে আমাদের একটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তিন দশমিক একশো ছয় পার্সেন্ট আর একটা পাচ্ছি হচ্ছে চার দশমিক আট পাঁচ পার্সেন্ট হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে কি গড়ায় দুটাই সেম এখন গড়ায় দুটা সেম এখন আমরা কি করব যেহেতু কোনটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কোনটি বাদ দেওয়া হচ্ছে আমরা সিবি ভিত্তিতে সিদ্ধান্তটা নেব তো আমরা সিবি নির্ণয় করবো প্রথম আমরা এক্স প্রকল্প সিবি নির্ণয় করব এক্স প্রকল্প সিবি হচ্ছে যে সিগমা অফ এক্স অর্থাৎ আদর্শ বিচ্যুতি এক্সের আদর্শ বিচ্যুতি আর হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি গড় আয়ের হার তো উপরে আমরা তিন দশমিক একশো আর আঠেরো পার্সেন্ট যেহেতু আমাদের গড় আয়ের হার তার ভাগ একসাথে গুণ করেছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সতেরো দশমিক পাঁচ ছয় পার্সেন্ট হচ্ছে সিবির মান আর ওয়াইয়ের প্রকল্প ওয়াইয়ের সিবি হচ্ছে একইভাবে চার দশমিক আট পাঁচ বাই আঠেরো গুণ করলে দেখা যাচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক নয় ছয় পার্সেন্ট বেশি তো খেয়াল করি যে এই দুইটার মধ্যে কিন্তু এই প্রকল্প ওয়াইয়ের সিবির মান বেশি আমরা বলছি যে যেটার সিবির মান বেশি সেটাই ঝুঁকি বেশি সুতরাং 
আমার এই ওয়াই প্রকল্পটা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত তারপর আমরা ক্যালকুলেশন ভিত্তিতে আমরা নির্ণয় করে দেখালাম যে প্রকল্প ওয়াই যেহেতু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাই প্রকল্প ওয়াইটা বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত অথবা প্রকল্প এক্স গ্রহণ করা উচিত আশা করি তোমরা সিভিল বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা চলে যাই পোর্টফোলিও আয় এক কথায় বিভিন্ন প্রকল্পের বিনিয়োগকৃত মোট মূলধনকে সমান ভাগে ভাগ করে যে আয় পাওয়া যায় তাকে পোর্টফোলিও আয় বলে মানে একটা নির্দিষ্ট মূলধন এক জায়গায় বিনিয়োগ না করে একাধিক জায়গায় যখন আমরা বিনিয়োগ করব সে প্রত্যেক জায়গা থেকে যে আয়টা হবে সেটাকে আমরা বলতেছি কি পোর্টফোলিও আয় পোর্টফোলিও আয় তো পোর্টফোলিও আয়ের সূত্রটা কি পোর্টফোলিও আয়ের সূত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর পি আর পিতে আমরা কি বোঝাচ্ছি আর মানে হচ্ছে রিটার্ন অফ পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও তারা হচ্ছে রিটার্ন অফ পোর্টফোলিও এটাকে আমরা সংক্ষেপ আর পি দ্বারা প্রকাশ করতেছি এই সূত্র হচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়েট ওয়েট মানে হচ্ছে ভার তো কোন প্রকল্পে কত কত পার্সেন্ট আমরা বিনিয়োগ করবো সেটা হচ্ছে আমরা ভার বলি তো এটা হচ্ছে ওয়েট আর এটা হচ্ছে রিটার্ন অর্থাৎ যে প্রকল্পে আমার আয় আসছে সে গল্পের ভার দিয়ে গুণ করতে হবে এরকম যতগুলি ভার থাকবে আর যতগুলি রিটার্ন থাকবে প্রত্যেকটা ভার প্রত্যেকটা রিটার্ন দিয়ে আমাকে গুণ করে প্রত্যেকটা গুণ ফলে গুণ ফলকে যোগ করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা আর ওয়ান ইন্টু ডাব্লিউ ওয়ান লিখেছি আর টু ইন্টু ডাব্লিউ টু লিখেছি যদি আমার প্রজেক্ট আরও আরও বেশি থাকে যদি তিনটা থাকতো তাহলে লিখতাম আর থ্রি ইন্টু ডাব্লিউ থ্রি যদি চারটা থাকতো তাহলে লিখতাম আর ফোর ইন্টু ডাব্লিউ ফোর এভাবে লিখতাম হ্যাঁ তো আমরা এখানে যা কথা বলছি এখানে কিন্তু তাহলে লেখা আছে আর মানে পোর্টফোলিও রিটার্ন বা পোর্টফোলিও ওয়েট মানে হচ্ছে ভার তো ব্যবহার কখন করবো প্রশ্নে পোর্টফোলিও আয় নির্ণয় করতে বলে এই সূচক প্রয়োগ করতে হবে আবার বলি প্রশ্নে পোর্টফোলিও আয় নির্ণয় করতে বললে এই সূচক প্রয়োগ করতে হবে আবার কি আরেকটা বিষয় আছে যখন আমরা পোর্টফোলিওর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করবো হ্যাঁ তখন তখনও কিন্তু আমাদের এই আয়টা দরকার পড়ে তো আমরা যাই বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রশ্নে আয়ের হার আর দেওয়া থাকলে অনেক সময় ওয়েট দেওয়া থাকে না তখন ভার নির্ণয় করতে হয় তো ভার আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো ভার নির্ণয় করে একটা কৌশল আমাদের এখানে দেওয়া আছে দেখো তো প্রথমে প্রথম কৌশলটা আমরা একটু দেখি যে যদি ভার না দেওয়া থাকে যদি ভার না দেওয়া থাকে তবে দেখতে হবে কয়েকটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে তাহলে দেখতে হবে কি কয়টা প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে যে কয়টি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে সে কয়টি কোম্পানির সংখ্যাকে এক দিয়ে ভাগ করা হবে যেমন জনাব হাসান ইমাম দিবা ও নিশি নামক দুটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে কয়টা প্রকল্প দিবা ও নিশি নামক দুইটা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে এক্ষেত্রে ভার হবে কত এক ভাগ দুই অর্থাৎ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য দশমিক পাঁচ অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট করে কী হবে আমার এখানে ভার হবে এভাবে তিনটা প্রকল্প যদি বিনিয়োগ করে তাহলে আমরা দুয়ের পরিবর্তে তিন দ্বারা ভাগ করবো অর্থাৎ এক ভাগ তিন হবে তখন শূন্য দশমিক তিন 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 এরকম আসবে ভাগফল তার মানে হচ্ছে উল্লেখ্য প্রশ্নে কোনো প্রকল্প কোন প্রকল্পে কত বিনিয়োগ করা হয়েছে তা উল্লেখ না থাকলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা তাহলে কিন্তু এই পদ্ধতি কখন প্রয়োগ করবে স্পষ্ট লাইনটা মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নে কোন প্রকল্পে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এরকম কোনো তথ্য যদি না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এক নম্বর কৌশল অনুযায়ী ভার নির্ণয় করব এবার আমরা দুই নম্বর কৌশলটা শিখি এই কৌশলটি কেবল তখনই প্রয়োগ করা যাবে যখন মোট বিনিয়োগ এবং মোট কোন প্রকল্পে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ এখানে স্পষ্ট ভারের পরিমাণ বলা থাকলো না কিন্তু টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে যে টোটাল মূল্য এত টাকা ক প্রকল্প এত খ প্রকল্প এত গ প্রকল্প এত এরকম প্রকল্প ওয়াইজ যখন টাকার মান দেওয়া থাকবে তখন আমরা কী করতে পারবো এই 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 কৌশলটি ব্যবহার করতে পারবো তো যেমন জনাব হাসামের মোট বিনিয়োগ এক লাখ টাকা তিনি দ্বীপের প্রকল্পে সত্তর হাজার এবং নিশি প্রকল্পে তিরিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করছেন তাহলে এখন আমরা ভার নির্ণয় করতে পারবো ইজিলি দ্বীপের প্রকল্পের ভার হচ্ছে কি প্রথমে যে এই টাকা বিনিয়োগ করছে ওই টাকা ভাগ টোটালটা তাহলে হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা দ্বীপ বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে তাহলে সত্তর হাজার ভাগ হচ্ছে এক লাখ এভাবে আমরা পাচ্ছি শূন্য দশমিক সাত শূন্য আবার নিশি প্রকল্পে তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার ভাগ এক লাখ তাহলে আমরা পাচ্ছি কি শূন্য দশমিক তিন শূন্য তাহলে সূত্র আমরা কী পেলাম ভার সমস্যা হচ্ছে প্রকল্পের বিনিয়োগ ভাগ হচ্ছে মোট বিনিয়োগ তাহলে এভাবে আমরা কী করতে পারবো এই কৌশল এই কৌশলের মাধ্যমে আমরা ভার নির্ণয় করতে পারবো আচ্ছা তো এখন আমরা এতক্ষণ আমরা যা শিখলাম আমাদের অর্জিত জ্ঞানটাকে আর একটু ঝালাই করে দেওয়ার জন্য আমরা একটু একটা উদাহরণে যাই উদাহরণ সাত প্রশ্ন ধরনে আগে এগুলো কিন্তু আমাদের মানে উদাহরণ সাত বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমাদের সিরিয়ালি সাত নম্বর উদাহরণ আমাদের বই থেকে যেহেতু এই পেজগুলি হুবহু নেওয়া তো এই বইয়ের পেজগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে একটা কথা বলে রাখি যারা বইটি সংগ্রহ করতে চাও তাদের জন্য কিন্তু ভিডিও কমেন্টে আমাদের কিন্তু বইটি সংগ্রহ করার উপায় দেওয়া আছে সেই স্টেপগুলো ফলো করলে আমা
কিন্তু কোন মূলধনের পরিমাণ দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভাটা নির্ণয় করবো এই উদাহরণ আমরা সেটা শিখলাম তো পরে উদাহরণে আমরা যাই প্রশ্ন ধরেন দুই জনাব হাসান ইমামের মোট বিনিয়োগ এক লাখ টাকা তিনি দিব্য প্রকল্পে সত্তর হাজার টাকা এবং নিশি প্রকল্পে তিরিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন স্টক দিবা ও স্টক নিশির বিগত বছরের প্রত্যাশিত আয়ের হার সমূহ নিম্নরূপ তাহলে এখানে কিন্তু আগের মধ্যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে আবার কিন্তু বিনিয়োগের মোট পরিমাণটাও দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে আমরা কী করবো এই পাশে আমরা আগে ওয়েটটা নির্ণয় করে নিলাম যে ওয়েট ওয়ান ওয়েট টু ওয়েট ওয়ান হচ্ছে কত যে টোট যেখানে বিনিয়োগ করছে প্রথম বিনিয়োগ প্রথম স্টেপে প্রথম যে প্রজেক্ট আছে সেখানে সত্তর হাজার ভাগ টোটালটা এক লাখ শূন্য এবং সাত শূন্য আর হচ্ছে তিরিশ হাজার ভাগ এক লাখ শূন্য এবং তিন শূন্য দুইটা যোগ করে কিন্তু অবশ্যই এক হবে তো এই মানটা জাস্ট আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করলাম করার পর আমরা এখানে সাত দশমিক নয় পার্সেন্ট আমাদের পোর্টফোলিও আয়ের মান পেলাম এভাবে আমরা পোর্টফোলিও আয়ের মান নির্ণয় করতে পারবো তো এরপরে আসি পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় পোর্টফোলিও ঝুঁকি মূলত কি আদর্শ বিচ্যুতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তো আমরা আদর্শ বিচ্যুতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হলে তো প্রথমে আমাদের আদর্শ বিচ্যুতির মান কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া থাকতে পারে নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে প্রদর্শ আদর্শ বিচ্যুতির মান নির্ণয় করে নিতে হবে যদি পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় করতে হয় তো এখানে সূত্র আমাদের দুইটা সূত্র দুইটার মধ্যে আমরা দেখাচ্ছি কি যে দুই ধরনের সূত্র আছে একটা সূত্র কি স সম্বন্ধ বা কো রিলেশনের মান যদি দেওয়া থাকে আর একটা আছে স বেদাঙ্ক বা কো ভেরিয়েন্সের মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে স বেদাঙ্ক বা কো ভেরিয়েন্সের মান দেওয়া থাকলে নিচে সূত্র আর কো রিলেশনের মান দেওয়া থাকলে উপরে সূত্র সূত্র কিন্তু কাছাকাছি সেম তো আমরা একটু পড়ি তাহলে বুঝবো যে তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে বলতেছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ পোর্টফোলিও মানে পোর্টফোলিওর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ঠিক আছে তাহলে রুট ওভার কি ওয়েট স্কোয়ার ইন্টু আদর্শ বিচ্যুতি স্কোয়ার অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন স্কোয়ার অথবা সিগমা স্কোয়ার তাহলে আমরা মনে রাখবো এইভাবে যে ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা স্কোয়ার ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা স্কোয়ার এই কথাটাই আবার এখানে চলে আসবে যোগ দিয়ে অর্থাৎ এই যে এখানে যে প্রজেক্ট এখানে আমরা দুইটা করি কমপক্ষে দুইটা প্রজেক্ট থাকবে এই জন্য আমরা এখানে এই ডাব্লিউ ক্ষেত্রে এল এক্সি এটা এল ক্ষেত্রে এল এক্সি সুতরাং এটার ক্ষেত্রে বিটার ক্ষেত্রে বি মনে রাখতে হবে কি যে ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা স্কোয়ার এইভাবে দুইবার বসবে একবার এর জন্য একবার বি এর জন্য হ্যাঁ এরপর বসবে কি টু টু দিয়ে কী আসবে টু দিয়ে যে এখানে আমরা যা যা লিখছি অর্থাৎ এখানে ডাব্লিউ এ লিখছি এরপর ডাব্লিউ বি লিখছি এখানে স্কোয়ার আসবে না শুধু স্কোয়ার বাদ দিয়ে ডাব্লিউ এ লিখবো ডাব্লিউ বি লিখবো আবার সিগমা এ লিখবো সিগমা বি লিখবো স্কোয়ার ছাড়া লিখে এই পর্যন্ত সূত্রটা কিন্তু আমি এই এখান থেকে পেয়ে গেলাম এখান থেকে পেয়ে গেলাম তারপরে আমি কী করবো যেহেতু কো রিলেশনের মান দেওয়া থাকবে অর্থাৎ স সম্বন্ধে মান দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা আর দ্বারা এটাকে প্রকাশ করবো আর হচ্ছে এ বি অর্থাৎ এ আর বি যে ও রিলেশন দুজনে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের মানটা আমরা এখানে আর দ্বারা প্রকাশ করি তো এখানে আমরা আর আর এ বি ও রুতে আমাকে আর এর মানটাই এখানে কোন করে বসাই দিব আচ্ছা ব্যাপার পোস্টে পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয় করতে বললে এই সূচক প্রয়োগ করতে হবে পোস্টে সহ সম্বন্ধে মান দেওয়া থাকবে মান দেওয়া না থাকলে এই সূচক প্রয়োগ করা যাবে না তাহলে বোঝা গেছে যে মান দেওয়া থাকবে কো রিলেশনে তাহলে আমরা এই সূচকটা প্রয়োগ করতে পারবো আর সহবেদন করে কি যে একই জিনিস আগেরটার মতোই যে ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার বি ইন্টু সিগমা স্কোয়ার বি ইন্টু প্লাস হচ্ছে টু এবি এখানে এখানে জাস্ট এই সূত্র আর এই যে এখানে যে সূত্রটা লিখছি এই সূত্র আর এই সূত্র কিন্তু সেম শুধু এই সূত্রের বেলায় আমরা এখানে সিগমা এবি গুণ করব না কোন সময় কোভিডিয়েন্স এর মান দেওয়া থাকলে আমরা এখানে শুধু সিগমা এবি গুণ করব না এবার কোভিডিয়েন্স এর মান থাকবে তাহলে কোভিডিয়েন্স লেখা দেবে যে কোভিডিয়েন্স এটা তাহলে আমরা একটা অঙ্কে অঙ্কে চলে যাই আচ্ছা তো উদাহরণ আট স্টকে ও বি বিগত বছরের প্রত্যাশিত আয়ের হার ও আদর্শ বিচ্যুতি নিম্নরূপ অর্থাৎ আয়ের হার দেওয়া আছে আদর্শ বিচ্যুতি দেওয়া আছে তাহলে জনাব হাসান ইমাম তার অর্থে ষাট পার্সেন্ট এ এবং চল্লিশ পার্সেন্ট বি তার মানে কিন্তু ওয়েটের মান দেওয়া আছে অর্থাৎ ভারের মানগুলো কিন্তু দেওয়া আছে একটা ষাট একটা চল্লিশ পার্সেন্ট বিনিয়োগ করছেন সহ সম্বন্ধে যে দেখো প্রশ্ন কিন্তু সহ সম্বন্ধে দেওয়া আছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে কি সহ সম্বন্ধের মান দেওয়া থাকলে কিন্তু আমরা বলছি যে আমরা কো রিলেশনের যে সূত্রটা আছে সেটা প্রয়োগ করবো তাহলে আমরা জানি সূত্রটা সূত্র কি একবার প্লাস ওয়ান একবার মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে সহ সম্বন্ধে তার মানে কি আমি একবার একই সূচক করবো একবার প্লাস ওয়ান ধরবো আর এর মান আরেকবার এই সূত্রটা দিয়ে আবার কাজ করবো একবার ধরবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা প্রথমে সিগমা পি অর্থাৎ পোর্টফোলিওর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আমরা সূত্র জানি যে রুট ওভার ডাব্লিউ স্কোয়ার ইন্টু সিগমা স্কোয়ার আবার ডাব্লি
जीरो प्रवक्ता झुकीमुक्त उदाहरण दस जिसन कम्पानी बजार झुकी बजार झुकी बीटा जीटे हम जो बजार झुकी अथवा बीटा वन पॉइंट सिक्स बजार आय हार दवा बीस पार्सेंट और झुकी बीन आय हार तो रिक्स फ्री रेट दवा सिक्स पार्सेंट कम्पानी प्रयोजन आय हार निर्णय करो तो रिक्स फ्री रेट पेल छः पार्सेंट और मार्केट रिटर्न अर्थात बजार आय पेल बीस पार्सेंट और बीटा बजार झुकी पेल वन पॉइंट सिक्स ये मानगुल जस्ट हमें सबसिट्रेट कर प्रथम वियोग करी वियोग कर तरह वन पॉइंट सिक्स द्वारा गुण कर गुण कर पर जो रेजल्ट आसे तरह दिए जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स के जो कर जा पाई ताकि हंड्रेड दिए गुण करार पर पाई हे आठाश दशमिक फोर जिरो पार्सेंट सम्पत्ति मूल्यन मडल अंकगल करते पर आशा करी हमारे सकल भिडियोगल लेक्चरगुल बुझते पे भविष्य और भिडियो लेक्चार विभिन्न बोर्ड प्रश्न एनालस तुम्हारे माजे आबार हाजिर हब तो पर्यत सबा भलो थको आल्ला हाफिज